Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a esta experiencia de comunicación que comenzamos la semana pasada y que pretendemos llevarla hasta que ustedes decidan. Ya gracias a Dios y a todos ustedes tuvimos una muy buena ida y vuelta el jueves pasado en esta experiencia novedosa que estamos haciendo desde la sede de la Asociación de Diabéticos de Uruguay y para que usted y nosotros estemos mucho más cerca, sobre todo con la gente que vive en el interior, ¿verdad? que nos decía que le gustaría que fuéramos para allá con todas las inquietudes que tiene la Asociación de Diabéticos de Uruguay, sobre todo para ese contacto permanente, casi que personal, que está bueno tener, bueno, era imposible y esta es una forma de que estemos todos mucho más cerca. Afuera, un frío de novela, parece que estuviéramos en junio, no es grabado, hoy es jueves... Eh, 27, 27, nunca me acuerdo de, de la fecha en la que vivo, jueves 27 de octubre y son las 17 horas, 2 minutos, ¿sí? Los relojes oficiales, 2 minutos. Afuera hace un frío de novela que parece junio, agosto, julio. Acá le estamos poniendo nosotros un gran calor a esta experiencia. Usted no sabe cuánta gente hay detrás de cámaras en las, en las oficinas adyacentes porque la eh, receta de cocina de hoy la están pre preparando en otro lugar, la van a venir a cocinar acá a mis espaldas en esta cocina que tengo aquí al lado mío. Y como para ya ir entrando en tema, vamos a recibir a un amigo, a un amigo de esta casa, no solo él, sino la empresa que representa. Estamos hablando del gerente de la línea de diabetes del laboratorio Roche, estamos hablando del señor Freddy Infante. Gracias Freddy por estar acá con nosotros. No, buenas tardes Fernando, este, bueno muchas gracias a ti, a Javier y a la institución por, por la invitación y bueno, como siempre, este, una, una relación de muchos años de amistad con la casa, así que un gusto estar acá. Y vale la pena, más allá de sí, todo, señor. ¿no? Este, cuando él dice gracias a Adu y a Javier, Javier Javier González, el gerente general de Adu, el otro día estuvo por aquí dándonos una mano comunicando algunas cosas, también hoy lo va a hacer junto con el equipo de profesionales que tiene Adu, estamos en las vísperas del de la nueva edición de Aducamp, ya este fin de semana los chiquilines se van, algunos de ellos van a estar por acá con nosotros, algunos de ellos incluso, incluso es conocido, ahí tenemos unos saludos especiales. ¿Por qué el Laboratorio Roche, por qué es importante la diabetes para el Laboratorio Roche, Freddy? Eh, haciendo una pequeña reseña histórica, eh, la división diabetes de Roche en el mundo proviene de la fusión de Roche con el laboratorio Beringer eh, Mannheim, que era un pequeño laboratorio radicado en Alemania, el cual Roche compra, haciendo una breve reseña este, para, para comprender uh -huh. el concepto, lo compra en el año 97 y se fusiona en el año 98. Uno de los motivos por el cual eh, Roche compra esta empresa era porque eh, fue porque era la empresa líder en el mundo en, en productos, eh, en dispositivos para diabetes. Ese fue el interés de la compañía, de empezar a investigar, a progresar y a trabajar sobre, sobre esta patología, buscando eh, realmente nuevos descubrimientos o nuevos emprendimientos con el fin de aliviar o con el fin de bueno, mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es un poco el concepto global en todas las áreas de la compañía, claro. en diabetes o en los diferentes segmentos. Pero a decir, a decir este, o a estar por lo que tú decís, primero nació la inquietud de abarcar este... este esta franja de población y después la visualización del negocio, es decir, de, de cómo se instrumentaba. Exactamente. O sea que ya había un interés. Había un interés. La, eh, el, no es, yo soy un, digamos, un descendiente de Beringer Mannheim. Ah, ¿sí? o sea, yo no, no originariamente soy de esa empresa. Miliar alemana fue elaborando su, sus diferentes filiales en el mundo. Roche se interesó en esto, en esto que estaba ocurriendo porque realmente es una patología que... Eh, tiene un, una, una suerte de crecimiento, de expansión en el mundo por diferentes motivos. Hoy eh, hablamos de sedentarismo, cambios en la alimentación, algunos malos hábitos como el uh -huh. poco ejercicio, el cigarro, este, la alimentación este, eh, quizás fuera de lo común, llámese la comida chatarra, que es muy normal. Sí, para, para nuestras gente. épocas. Exacto, para nuestras épocas, que antes no ocurría. Y eso hace que el, el, ese porcentaje global que, que existe hoy en la humanidad eh, se vea eh, más grande. Uh -huh. Por lo tanto, la compañía vio que allí había una situación un poco para, para mejorar. No eran muchas las empresas en ese segmento. Y bueno, y compró esta empresa interesándose por, por, por esta línea y, y continuó su línea de investigación. ¿Y ha habido una relación entre propósito y resultados? Freddy. Sí, hoy eh, po podemos decir que esta 
derroche de diabetes care en el mundo es de ser líder mundial eh, uh -huh. de, 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 en su segmento en, en cuanto a monitores de glicemia y otros productos. Por lo tanto, eh, mantuvo ese liderazgo que, Led, que, que Beringer Mannheim tenía, lo, lo, obviamente lo, lo expandió, lo agrandó, lo potenció y eso significa un compromiso mucho más grande con los pacientes, con el cuerpo médico y ni que hablar con las autoridades y las personas que confían en nosotros eh, algo tan importante como el, su, salud su salud o la de sus seres queridos. Hablando de eh, propósitos y de conclusiones y de consecuencias y de responsabilidad, ¿qué relación han logrado hacer con las personas que tienen diabetes en el uso de algunos instrumentos, por ejemplo? Bueno, en, en el caso de Uruguay tenemos este, una situación ya este, muy particular. Tenemos un servicio de atención al cliente eh, que está en la calle 18 de Julio, casi este, 18 y Colonia, uh -huh. este, ahí en La Ochava. Lo teníamos hace poco, no, nos mudamos, este, en Boulevard Artigas, en frente al Pereira. Uh -huh. Para que tengas una idea y te lo resumo, la relación que tenemos, allí entran 40 personas por día más este, 180, 190 llamadas diarias de consultas por reparaciones, por servicio técnico, consultas educativas. Por lo tanto, nuestra relación es muy fluida a lo largo de estos 15 años. Este, yo hace casi 20 que estoy en diabetes. Este, en estos 15 años, muy fluida con, el, con, con nuestros usuarios, con el público, con sus familias. ¿Y la gráfica? Y crece. la gráfica crece día a día. Porque pero, lo dijiste al pasar, pero... Es uno de los temas que preocupa en el mundo, el sí. aumento de casos sí, de personas con sí. diabetes y la presunción de que hay muchos que tienen diabetes y no se sabe, o no lo saben. ¿no? Bueno, y en, nuestro, en nuestro país vale también la, 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 la puntualización de que en el año 2007 se creó la ley de diabetes, lo que significó un espaldarazo muy importante para las personas con diabetes porque las autoridades asumieron un compromiso de respaldo que no todos los países de la región lo tienen. Y eso significó una, una suerte de soporte en cuanto a los tratamientos y, y, las, y los diferentes este, este, dispositivos y medicamentos que facilitaron mucho el acceso. Uh -huh. Entonces eso también significó este, que muchas personas se acercaran más a su patología y fueran más conscientes de sus cuidados personales. ¿Cómo ha sido el recorrido después de la relación, del inicio de la relación entre Roche y la Asociación de Diabéticos de Uruguay? Eh, <coughs> Bueno, originariamente Beringer fue una de, este, de las empresas, podemos decir, fundadoras. Estuvo aquí desde los años 70. Eh, ni que hablar que Rochi continuó esa senda y en lo que a mí respecta es una casa amiga. O sea, no, 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 no nos tratamos como institución a institución. Mira que Tenemos bien. una relación de amistad. Y que bueno, bien. ni que hablar con las personas. Yo estuve ahora conversando con Clarisa un rato. O sea... Somos de la familia. Sí, 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 sí. Nos, nos tratamos de otra manera diferente, no es relación cliente. No es una relación no, comercial. Comercial, no. No pasa Bien. por ahí. Lo, incluso esta invitación de, de parte de ustedes para mí fue realmente muy gratificante. Bien. ¿Te vas a quedar hasta ver la receta? Por supuesto. Sí, <risa> si me invitan con algo, después. <risa> ya tengo, tengo Coca-Cola Light acá. Estoy ahí. Eh, una pregunta más. Eh, ¿Qué les ha llevado a apoyar definitivamente o decididamente? algunas experiencias que lleva adelante ADU, como por ejemplo eh, toda la actua actividad a propósito del Día Mundial de la Diabetes y además los famosos campamentos que hace ADU, que es uno de los emblemas de esta casa. Eh, la, compañ la compañía a nivel global está muy comprometida con lo que es eh, todo el apoyo responsable a las diferentes iniciativas de las uh -huh. instituciones con, con, con los pacientes. Uh -huh. En el caso de ADU, a lo largo del tiempo ha demostrado... Eh, una responsabilidad y un compromiso sobre todo con estos grupos de pacientes y con sus actividades que para nosotros es realmente muy gratificante participar. O sea, lo hacemos, eh, vuelvo a re repetirlo, <coughs> sin ningún tipo de compromiso comercial, no, no hay un rédito en esto. Claro, claro. Este, simplemente porque creemos en lo que está haciendo ADU y, y así como ADU creyó en nosotros en los comienzos así uh -huh. que, y sigue creyendo. Uh -huh. Me parece que es, este, son ideas que aportan, que suman eh, y le hacen muy bien a las personas este, con diabetes para mejorar su calidad de vida y el apoyo a sus familiares. ¿no? Claro, alguna para cerrar, alguna novedad a nivel este, empresarial de Roche que podamos conocer o en estos por días, ahora está todo tranquilo. Sí, ¿Sí? En estos días estamos lanzando un nuevo producto, eh, uh -huh. la, la Asociación de Diabéticos lo tiene a disposición este, con diferentes demostraciones para 
para uh -huh. sus, este, sus usuarios, que es el Check Performa. Uh -huh. y, y para el año que viene no te lo puedo Así está, mira. Exacto. Para el año que viene no te la lo producción puedo... como tienes, ¿eh? las pilas puestas. No, ¿Eh? Muy bien, muy bien. Muchas no, gracias. Qué bien, ¿eh? Así Fácil que... cada día. Seguridad y confianza en el control de la diabetes. Fernando, sí. Si me permitís, por favor. Vamos a dar los primeros saludos. Aquí, usted, usted, usted manda, usted manda. Sí, hay personas que nos están viendo. Un saludo muy grande para Olga, para Richard, para María, para Laura, para Roberto, para Fernanda. El otro día nos estaban viendo de Estados Unidos. Sí, fantástico. Y de Argentina, también de algunos lugares de Argentina. Bien, bueno, un saludo grande para todas esas personas. Y en especial para Richard Gustavo Díaz, que nos pregunta, ¿descargan los datos del aparato? ¿Qué horario tienen? Si sí, aquí en ADO descargamos y en el servicio de atención de la noche también, el teléfono del de, de servicio de atención de la noche es 0800. 21-14, donde también le hacen la descarga en los glucómetros y esta persona... Y se lo lleva impreso. 1, 2, 7, 3, también tenemos el software, pueden venir, eh, coordinar, llámenos si quieren, si no nos conocen mucho todavía, 2, 901, 62, 14, consulten sobre la descarga y te vamos a informar. Muy bien, sin costo, Javier, la descarga de... Sin costo, sí señor. muy bien. Freddy, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto. Eh, a las órdenes, lo para mismo. lo que quieran comunicar, estamos acá todos los jueves durante una hora y media, de 5 a 6 y media de la tarde a la hora del té, ¿eh? a las 5 de la tarde, así que eh, las puertas de agua están abiertas, ustedes lo saben mejor que nosotros, pero ahora además de las puertas tenemos esta ventanita que Acá. se abre especialmente para todo el país los jueves de 5 a 6 y media de la tarde. Eh, Muchas gracias. Gracias a ti, felicitaciones por la iniciativa y bueno, y a ti en especial, gracias por apoyar este, por favor, a la institución, este, por favor. sabiendo digo, de, de tu nombre y tu, y tu conocimiento en el en el tema, así que creo que es también un lindo espaldarazo para algo que lo necesitaba. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Y a la orden. Tenemos bueno. varios amigos. Eh. Con algunos de ellos supimos despuntar el vicio del fútbol 5. Sí, Estrellas este. que se van apagando. Pero bueno. <ríe> los, años, los años pasan. Sí, señor. Perdón, los años no pasan. Quedan. Quedan. <ríe> y, y, eso el, lo, y, quedan. y eso es lo peor. Y eso es lo peor. Bueno, muchas gracias. No, gracias.